ಅಧಿಕಾರದ ಆಟ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಮರವಾಗಿರಬೇಕು ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂದರಳೆಯ ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲುಗಳು ಇವು ಬಹುಶಃ ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶ ಅದೆಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಂಡಿತೋ ಅದಕ್ಕೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಿನ ದೇಶ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಮಾಡಿದ ಮೋಸವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಧರ್ ಗಮಾಂಗ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಧರ್ ಗಮಾಂಗ್ರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿನ್ನೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದಲೂ ಓಟು ಹಾಕಿಸಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಒಂದು ಓಟಿನಿಂದ ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆತ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಲಯೋಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮೋಸದ ಮತದಿಂದ ಉರುಳಿ ಹೋಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಿದಿದ್ದು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಆಶಾ ಭಾವನೆಗಳ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಮರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಜಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ದೇಶ ಬಹುಶಃ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜನಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೂ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ನೆಹರು ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಹೆಸರಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇತ್ತು ಅಟಲ್ಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಹುಚ್ಚು ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕವನ ಗೀಚೋದು ಉಪನಯದ ದಿನವೂ ಅವರು ಶಾಖೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸ್ವಂತ ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಬೇಕೆಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸುವಾಗಲೂ ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರ ಸಂಘದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸಂಘದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಟಲ್ಜಿ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ಜಿ ಸಂಘದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಲಿದು ಬಂತು ಅಟಲ್ಜಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ಇವರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸ್ವದೇಶ್ ಎಂಬ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿಕೆಯಾದಾಗ ಇಂದಿರಾಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಮರ್ಥ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಂಘವನ್ನು ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ಜಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗರಿಗೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅತ್ತ ಅಟಲ್ಜಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಾಗಲೂ ವೈಮನಸ್ಸಿಯನ್ನು ತಣಿಸಲು ಅಟಲ್ಜಿಯವರೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಪಸವ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಸಂಘ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿತು ಮಾತೃ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತು ಎದುರಾಡದೆ ಅಟಲ್ಜಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತರು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧಿವಾದ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅವರು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆರೋಪಿಯ ಮನಸ್ಸು ನೋಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಜಿಯವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ತೆಗಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಸಿಗದೆ ಕೆಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜನ ಎಂದಷ್ಟೇ ಮೂದಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಜಪದ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸಂಸದರಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು ಇತರರೆಲ್ಲರೂ ಮೂದಲಿಸುವಾಗ ಅಟಲ್ಜಿ ಬಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂಧೇರಾ ಛಟೆಗ ಸೂರಜ್ ನಿಗಲೇಗ ಕಮಲ್ ಖಿಲೇಗ ಕತ್ತಲು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತದು ಬರಿಯ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಭಾಜಪ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅಡ್ವಾಣಿ ರಾಮ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಿಂದುಗಳ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ತಲೆ ಎಂತಲೂ ಅಟಲ್ಜಿಯವರನ್ನು ಹೃದಯವೆಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಟಲ್ಜಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೂವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೈನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಪೋಖ್ರಾನಿನ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಷೇಧ ಭಾರತದ ಮೇಲಿತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹೊರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಐಸಿ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ವಿಮಾನದ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಗಡಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹ ನಿಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಪರಿಣಾಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಚಿತ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೇಕಡ ಐದನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ದರ ಆರನ್ನು ಮೀರಿಸಿತ್ತು ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಟಲ್ಜಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ನಗರಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಥ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಟಲ್ಜಿ ಅವರದ್ದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗೂ ಇಂದಿರಾ ರಾಜೀವ್ ನೆಹರು ಇವರದ್ದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ದೇಶವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಟಲ್ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನವೇ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು ಈಗ ನಾವು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣೀರು ಅವರ ದೇಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅದರ ಶಾಪವೇ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಬಿಡಿತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರತ್ನ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯೂ ಮುಂದಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಕೆಯಾಗಬೇಕೋ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ